Okay, good morning, everyone. Good morning. Okay, good morning. Good morning, everyone. So, let us start today's session. Okay, good morning. Good morning. I hope yeah, everybody has joined. Good, very good. I was waiting for a few to join. Okay, so let us start. So today we are going to discuss about Okay, so we are going to discuss about this static fiction. Okay, so what is static fiction? So first thing is, you should understand a few points. Static friction acts, static friction acts whenever there is uh, tendency of relating that 
static friction kadhi lagto keva lagto ya kadhi lagto होण्याची शक्यता असेल होण्याची शक्यता असेल तेव्हा कब लगता है जब रिलेटिव मोशन होने की संभावना हो ठीक है संभावना ओके जब रिलेटिव मोशन होने की संभावना तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ये सबसे ये बेसिक आइडिया है स्टैटिक फ्रिक्शन का ठीक है पहले ये लिख लो आप ये इसको करेक्ट कर दो थोड़ा सा मराठी को ये मराठी तुम्हें करेक्ट मराठी मध्य जो लीला है इंग्लिश तुम्हें लगता हूं थोड़ा करेक्ट करा ठीक है फक्त तुमच्यासाठी लिहून दिलंय माहिती आहे तो चुकीच आहे पण ओके स्टार्टिंग फ्रिक्शन कधी लागतो जेव्हा रिलेटिव्ह पोर्शन होण्याची शक्यता असेल तेव्हा लागतो ओके होण्याची शक्यता होण्याची शक्यता शक्यता आहे पॉसिबिलिटी टेंडेन्सी म्हणजे शक्यता होण्याची शक्यता म्हणजे टेंडेन्सी हॅव यू प्लीज नोट डाऊन everyone please note down okay chala tar mi ata tumhala ek simple soppo prashna vicharto tar prashna asa ahe ki ek block ikde thevla hai thevle ek block thevla hai the surface is rough the surface is rough will the friction act okay the surface is horizontal and the block is at rest the surface is horizontal and the block is at rest संभावना होण्याची शक्यता एवढा प्लीज नोट डाऊन फास्ट okay now everyone please tell the answer of answer to this question please answer this question
Okay, so what is the answer? What is the answer? Okay, chalo. Let us think. Sir, apne la pailanda apne la kaise chale se baga. पहला प्रश्न विचारा है स्वतः रिटिव मोशन है का आहे का रिटिव मोशन आहे का हो कि हो कि रिलेटिव मोशन आहे का संगा लवकर तर वेरी गुड तर ऐसे उत्तर आहे नाही तर मन मंजे काय मंजे काइनेटिक फ्रिक्शन विल नॉट ऍड आता दुसरा प्रश्न रिलेटिव मोशन असण्याची शक्यता आहे का रिलेटिव मोशन होण्याची शक्यता आहे का होण्याची असण्याची होण्याची शक्यता आहे का शक्यता शक्यता आहे का इकडे हो की नाही शक्यता आहे का रिलेटिव मोशन असण्याची शक्यता आहे का इकडे हो नो नाही बघा इकडे हा ब्लॉक ह्याच्यावर इकडे लागत आहे नॉर्मल रिॲक्शन आणि आणि खाली लागत आहे एमडी तर त्याच काही शक्यता नाही कारण एक्स कडे फोर झिरो आहे समेशन ऑफ फोर्स अलॉंग एक्स एक्सेस आहे झिरो तर त्याची काही शक्यता नाही म्हणून स्टॅटिक फ्रिक्शन विल ऑल्सो नॉट static friction will also not act manje friction nahi lagnar manje ikde friction nahi lagnar okay then friction will not act friction will not act samajla ka saglyanna Did you understand? तर पहिल्यांदा तुम्हाला हे विचारायचं आहे की रिलेटिव्ह मोशन आहे का रिलेटिव्ह मोशन नाही तर स्टॅटिक तर कायनेटिक फ्रिक्शन नाही लागणार रिलेटिव्ह मोशन होण्याची शक्यता आहे का नाही तर स्टॅटिक फ्रिक्शन पण नाही लागणार म्हणजे फ्रिक्शन नाही लागणार ओके तर रिलेटिव्ह मोशन आहे रिलेटिव्ह मोशन आहे या नाही आहे आहे की नाही आहे तर कायनेटिक फ्रिक्शन लागणार नाही तर स्टॅटिक फ्रिक्शन मे ऍक्ट जर रिलेटिव्ह मोशन होण्याची शक्यता आहे इफ there is a tendency of relative motion tendency 
होण्याची शक्यता आहे होण्याची देन स्टॅटिक फ्रिक्शन विल हॅड And if only the circuit are not, if there is no tendency, if there is no tendency of relative motion, then static friction will not act. This is the conclusion. This is the conclusion. Relative motion आहे कि नहीं, आहे कि वा नहीं आए, आहे तर this will act, नहीं तर दोन possibility है, जर relative motion नहीं तर दोन possibility आहे, जर relative motion होने आची सक्येता आहे, तर static friction लागना है, आणि रिलेटिव मोशन होण्याची शक्यता नाही तर स्टॅटिक फ्रिक्शन नाही लागणार दिस इज द कन्क्लुजन दिस इज द कन्क्लुजन आय शो यू एव्हरी वन सी दिस ओके वी विल सी दिस लेटर वी विल सी दिस लेटर ओके प्लीज नोट डाऊन एव्हरी वन प्लीज नोट डाऊन एव्हरी वन प्लीज नोट डाऊन Everyone, please note down. Okay. Very good. So, सबने लिख लिया ये. Now please note down this. Yeah. Now please note down this, everyone. Please note down this, everyone.
Okay, so I think everybody has noted it down. Okay, good. Now let us take one more example, then you'll understand better. So in this case, the friction will be zero. There is no friction, okay? So here, friction kitna lagega? Here, friction zero lagega. Although the surface is rough, although the surface is rough, will the friction act? No, the friction will not act. Why? Because friction will act only when. They go. They go. Is some joke? Friction acts only when. Only when. There is relative motion. There is relative motion only when there is relative motion. Or there is a tendency of relative motion. Or there is a tendency of relative motion. So friction will act only when there is a relative motion. The relative motion ahead the friction lagna. Okay. The relative motion ahead. Ahead. Relative motion. One day, one surface with relative motion ahead the lagna. Okay. Kinetic friction the lagna. The kind of kinetic friction. Kiva. Kiva. Relative motion hone aji sakya ta ahead. Kiva. रिलेटिव मोशन होने आती सक्यता है होने आती अगर ये अगर ये दो चीज नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा फ्रिक्शन लगने के लिए ये दो में से कुछ तो होना चाहिए या तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए या तो रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होनी चाहिए या तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए या तो रिलेटिव मोशन होने की संभावना होनी चाहिए या तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए या तो रिलेटिव मोशन होने की संभावना होनी चाहिए ये पॉइंट समझ में आया फ्रिक्शन कब लगता है यू अंडरस्टैंड Did you understand? Okay, so let us take one more example. Let us take one more example. The manu ki ye yahan pe ye rakha hai humne ek block rakha hai. Theek hai? Block ka mass kya hai? ये एंगल क्या है थीटा तो आपको क्वेश्चन दिया है द ब्लॉक इज एट रेस्ट द ब्लॉक इज एट रेस्ट जो सरफेस है वो रफ है तो पहला पार्ट है विल द फ्रिक्शन एक्ट विल द फ्रिक्शन एक्ट दूसरा है विच फ्रिक्शन विल एक्ट थर्ड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन Yeah. <laughs> 
ओके एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अगला कि आप प्रश्न अटेम्प्ट करा एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट सब लोग अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन
okay so chalo we will discuss now let us discuss okay chalo we will discuss now so uh, what is the answer what is the answer of the first one first one okay so utkarsh has given the answer very good yeah so all the answers are correct for utkarsh ke sare answers sahi hai very good utkarsh very nice so let us discuss this okay we will discuss this okay so the first thing let us now try to understand this okay i think all of you have written down the question so step number 1 step number 1 is draw the free body diagram draw the free body diagram without friction so why to do this step we will do this step to just check to just check whether there is a tendency whether there is a tendency of relative motion or not relative motion होण्या ची शक्यता आहे की नाही ते चेक करायचं आहे आपल्याला त्याच्यासाठी आपण काय करणार विल ड्रॉ द एफ बी डी विदाउट फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन फोर्स सो इफ दिस इज द ब्लॉक वॉट आर द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द ब्लॉक द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द ब्लॉक आर नॉर्मल रिएक्शन एम जी डोंट शो फ्रिक्शन फ्रिक्शन आता दाखवायचं नाही हा आता फ्रिक्शन नाही दाखवायचं फक्त तर वी आर शोईंग ओनली टू फोर्सेस बिकॉज द थर्ड फोर्स इज फ्रिक्शन नाउ वी विल टेक द कॉम्पोनेंट ओके सिंस दिस इज थीटा सो दिस विल बी एम जी कॉस थीटा वॉट विल दिस बी दिस विल बी दिस विल बी एम जी कॉस थीटा and uh, this will be mg sin theta this will be mg sin theta so is there a tendency for relative motion is there a tendency the question is that is there a tendency of relative motion is there a tendency of relative motion so all of you can say your answer your answer will be yes due to mg sin theta due to mg sin theta how force ahe ikde mg sin theta tar mg sin theta cha mule ek tendency ahe tyacha ek tendency ahe khali jaycha tendency ahe tyacha ek tendency ahe yes there is a tendency to relative motion बट क्वेश्चन में दिया है ब्लॉक इज एट रेस्ट क्वेश्चन मध्य अपने ब्लॉक इज एट रेस्ट फ्रिक्शन थामाइट बट द ब्लॉक इज एट रेस्ट बट द ब्लॉक इज एट रेस्ट फ्रिक्शन इज अपोजिंग दिस टेन्डेंसी फ्रिक्शन is friction is opposing friction is opposing this tendency friction is opposing this tendency of relative motion friction is opposing this tendency of relative motion so friction kya lagega friction upar lagega aisa kaun sa friction static 
Friction is opposing this tendency of radial motion. So static friction will act. So static friction will act. Okay. और इसका वैल्यू क्या होगा तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है लॉन्ग एक्स अब ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा इधर क्या लग रहा है एम जी साइन थीटा इधर क्या लग रहा है इधर लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन और इसका एक्सेलरेशन जीरो है सबमिशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स तो ए एक्स तो जीरो है ए एक्स इज जीरो तो इसको प्लस ले लो इसको माइनस ले लो तो क्या लिखोगे एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन तो वॉट आर द आंसर द फर्स्ट आंसर इज इज इ रिलेटिव विद द फ्रिक्शन एक्ट यस Which friction will act? Static friction. So will the friction act? Yes. Because there is a tendency. Because there is a because there is a tendency of relative motion. There is a tendency of which friction will act? Static friction. कारण आंतर रिलेटिव मोशन आएगा नहीं फक्त टेंडेंसी आए स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज बिकॉज देर इज नो रिलेटिव मोशन देर इज ओनली अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिकॉज देर इज नो रिलेटिव मोशन देर इज ओनली टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन है फेंडेन्सी है static friction lagto lagto hai static friction lagto hai samajh gaya sab ko do you understand please note down did you understand what are the answers sab log likho yes 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 come on I just want sixty-five yes. मुझे sixty-five yes चाहिए sixty-five yes. Okay. Everyone, please note down. Please note down, everyone.
static friction ka jo maximum value hai that is proportional to normal reaction so the maximum value of static friction is equal to mu s n this maximum value is also called as limiting value and uh, what is mu s mu s is proportionality constant or mu s is called as coefficient of static friction this is the maximum value this is the maximum value okay this is the maximum value of static friction what is the minimum value of static friction minimum value minimum value is zero so therefore static friction static friction is a self adjusting force static friction jo hai static friction is a self adjusting force static friction is a self adjusting force static friction ka value minimum hota hai zero aur maximum hota hai mu s n aap log ye likh lo then i'll explain you with an example please note down this first please note it down first and then i'll give you an example okay isko note down karo sab log Okay, so everyone has noted it down very good. So I'll explain this. I'll explain you this with an example. Okay. Suppose you know. So let us take an example. Suppose you know, I have a block here, and the uh, mu s is mu s is zero point five. 
and uh, the mass is 10 kg aur yahan se ek force lag raha hai तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फ्रिक्शन का टेंडेंसी होगा इसको अपोज करने का तो फ्रिक्शन कहा लगेगा पीछे लगेगा फ्रिक्शन तो अभी क्वेश्चन है आपके लिए अगर F का वैल्यू जीरो है तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा तो आप यहां पे यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू द मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज म्यू एस एन तो म्यू एस इज जीरो पॉइंट फाइव एंड एन इज इक्वल टू एम जी तो टेन इंटू टेन दिस इज फिफ्टीन मीटर दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वॉट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जीरो ठीक है फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है सेल्फ एडजस्टिंग होता है सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग हाँ तो बताओ मुझे अगर ये जीरो है अगर इसका वैल्यू जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा यस टेल यू आंसर दैट यू वांट Please tell your answers. The surface is rough. Okay, the surface is rough. Good. वो zero लगेगा. अगर इसका value ten है ten, तो कितना लगेगा? अगर 10 है तो कितना लगेगा तो आप सबके आंसर गलत है सिर्फ 10 लगेगा तो यहां पर मैं आपका पॉइंट बोलता हूं स्टार्टिंग फ्रिक्शन उतना ही लगता है स्टार्टिंग फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने से ऑब्जेक्ट रिलेटिव रेस्ट पे रह सके रिलेटिव रेस्ट रिलेटिव रेस्ट पे रह सके जितने से ऑब्जेक्ट रिलेटिव रेस्ट पे रह सके उतना ही ठीक है तो एक गाना आप समझ लो जितने की जरूरत है उतनी जितने की जरूरत है उतनी ब्लॉक को रोकने के लिए उतना ही फ्रिक्शन लगेगा को रोकने के लिए स्टार्टिंग फ्रिक्शन ना दिस इज डिपेंडेंट फोर्स ये कैसा फोर्स है दिस इज अ डिपेंडेंट फोर्स ये दूसरों पे डिपेंड करता है ठीक है जितना जरूरत है उतना लगेगा उतना ही लगता है स्टार्टिंग फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने से ऑब्जेक्ट रिलेटिव रेस्ट पे रह सके रिलेटिव रेस्ट पे रह सके तो अगर ये ट्वेंटी होगा तो कितना लगेगा इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स खुद को एडजस्ट करता है बाकी फोर्स ऐसा नहीं करता सिर्फ फ्रिक्शन ही ऐसा करता है ठीक है ओनली फ्रिक्शन डज दिस 
अगर ट्वेंटी होगा तो कितना लगेगा ट्वेंटी हो तो ट्वेंटी वेरी गुड थर्टी है तो थर्टी है तो थर्टी वेरी गुड फोर्टी है तो फोर्टी वेरी गुड फिफ्टी है तो फिफ्टी सिक्सटी है तो सिक्सटी गलत बिल्कुल गलत सिक्सटी नहीं लगेगा क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फिफ्टी स्टार्टिंग फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू है इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिफ्टी है तो क्या होगा तो तो देखो ध्यान से तो जब ये फोर्स 49 है तो 49, 50 है तो 50, ये क्या है सेल्फ एडजस्टिंग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स लेकिन लेकिन जैसे ही 50 के ऊपर जाएगा जैसे ही 50 के ऊपर जाएगा ये 51 हो जाएगा तो क्या होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट तो क्या होगा नाउ The kinetic friction will act. Now the kinetic friction will act. मतलब क्या होगा मतलब अब friction होगा एफ के एफ एस नहीं होगा और उसका value होगा म्यू के एन चाहे फिफ्टी टू हो जाए तो म्यू के एन चाहे हंड्रेड हो जाए तो म्यू के एन because the block will start to move because the block will start to move there will be relative motion there will be relative motion इसके लिए काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट तो एफ के विल एक्ट ठीक है तो इसके बाद से क्या लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा डिड यू अंडरस्टैंड दे यू अंडरस्टैंड ओके, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, देखो यहां देखो तो आपको ये दिया है ब्लॉक इसका म्यू एस दिया है म्यू एस दिया है जीरो पॉइंट फाइव और इसका म्यू के दिया है म्यू के जीरो पॉइंट फोर तो एक चीज समझ लो आप जनरली म्यू के इज लेस देन म्यू एस जनरली ठीक है और ये दिया है टेन अब आपको यहां पे लग रहा है फोर्स एफ तो क्वेश्चन है फाइंड द एक्सिलेशन of the block if f is equal to 48 newton 
and second if f is equal to 52 newton so please solve it rough rough notebook mein karo please solve in rough notebook please solve in rough notebook everyone Okay, so tell the answers. Answer, batao, answer. Okay, all your answers are wrong. Vanchita got the correct answer for the second part. So no, no, once it also got wrong answer, this is under wrong, Jai wrong, other for wrong, everyone got wrong answer. You didn't understand anything. Yeah, first part is zero. Very good. Arya Kiran Sathya. Very good, very good Arya. In the first part, the block will not go. Very good. So, Arsh, very good. Arya, very good. Very good. Aap dono ko samaj mein hai paan sir. Paki sab to lag rahe so rahe. Baki log lag rahe so rahe. So rahe ho kya? So rahe hi hai. Okay, yeah. Okay. So we will discuss, we will discuss. Deko. So, sabse pehle aap kya karo? Aap nikalo static friction ka maximum value. Wo aayega. Wo aayega. वो आएगा म्यू म्यू एस एन म्यू एस एन जीरो पॉइंट फाइव एन 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 जी यानी दिस इज फिफ्टी तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन कैन एडजस्ट फ्रॉम जीरो टू फिफ्टी वो जीरो से फिफ्टी तक एडजस्ट कर सकता है ठीक है इट एडजस्ट फ्रॉम जीरो टू फिफ्टी ओके तो 
जब इस ब्लॉक पे लगाओगे 48 एट मीटर जब इस पे लगाओगे 48 एट मीटर लगाओगे तो द स्टार्टिंग फ्रिक्शन विल एडजस्ट एडजस्ट इट्स वैल्यू टू 48, एट स्टार्टिंग फ्रिक्शन विल एडजस्ट इट्स वैल्यू टू 48, एट एंड द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जब आप करोगे तो आपका इक्वेशन हो जाएगा ये वाला प्लस ये माइनस f माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट इज इक्वल टू एम ए तो जीरो इज इक्वल टू एम ए तो a इज इक्वल टू जीरो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट नाउ सेकेंड पार्ट राइट स्टार्टिंग फ्रिक्शन विल एडजस्ट इट सेल्फ फिफ्टी तक एडजस्ट कर सकता है स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स वो खुद को एफ एस मैक्स तक एडजस्ट कर सकता है ठीक है स्टार्टिंग फ्रिक्शन स्वतः लाभ एडजस्ट कर दो स्टार्टिंग फ्रिक्शन पता लगाए कर दो तो स्वतःला एडजस्ट कर दो आता काइनेटिक फ्रिक्शन से वैल्यू फाइंड करा काइनेटिक फ्रिक्शन से वैल्यू आए न्यू के है तर न्यू के किती दिले जीरो पॉइंट फोर एन चा वैल्यू आए एम जी तर तुम्हाला हा वैल्यू कति मिलना चार फोर्टी आता जेवा तुम्हें फिफ्टी टू टूटन चा फोर्स लावना 52 न्यूटन चा फोर्स जरी तुम्हें लावना आता आईकू गया सब यानि तर हा फोर्स 52 न्यूटन वाला फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन चा लिमिटिक वैल्यू पेक्षा जास्त आहे इट इज ग्रेटर देन 50 न्यूटन सो स्टैटिक फ्रिक्शन कैन नॉट एडजस्ट ठीक है तर मी मराठी मध्ये लिहून देतो बघा इकडे एक्सटर्नल फोर्स इकडे एक्सटर्नल फोर्स एफ एस मॅक्स पेक्षा जास्त आहे एफ एस मॅक्स पेक्षा एफ एस मॅक्स पेक्षा जास्त आहे जास्त फ्रिक्शन स्वतःला एडजस्ट करू शकत नाही स्वतःला एडजस्ट करू शकणार नाही करू शकणार आईनेटिक फ्रिक्शन लागणारिक फ्रिक्शन लागणार नाही आणि करणार तर म्हणून इकडे काय लागणार इकडे लागणार काइनेटिक फ्रिक्शन म्हणजे फोर्टी न्यूटन तर ऍक्सेलरेशन किती येणार ऍक्सेलरेशन तर कसं काढणं काढायचं आपल्या काय ऍक्सेलरेशन तर ऍक्सेलरेशन साठी काय करायचं आपल्याला आपल्याला लिहायचं आहे सतीश बाबू ने फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू ऍक्सेलरेशन 
condition are positive or negative. Not 52 minus 40 is equal to 10a. Not 12 is equal to 10a. Not acceleration is equal to 12 by 10. Not acceleration 1.2. सांगा आता लोक समझला कि नाही पहिला आता हे सांगा मला नंतर मी प्रीवियस स्लाइड नंतर मी तुम्हाला प्रीवियस स्लाइड दाखवतो सगळ्यांना समजला का प्लीज सांगा लवकर आई वांट अ 65 यस ओके 61 61 यस लोकर लोकर सांगा सगळ्यांनी ओ ही तुमचा यस की वाट बघतोय आता सांगा ईस्ट और वेस्ट ईस्ट और वेस्ट अरे काय तरी सांगा Yes. Okay, okay, okay. Me fakta as a person, just I'm joking. Okay. But you are serious, I know. Yeah. Chalo, so now you can note it down. Thank you for your comments. So please note this down. This is the first slide. Everyone, please note this down. So, here we have to say that 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 we have to say सबने नोट डाउन किया फर्स्ट स्लाइड सबका हो गया अब देखो सेकंड स्लाइड ठीक है एवरीवन प्लीज नोट डाउन Okay, so I think something note down can be Okay, very good. So, so let us understand graphically.
so we have this two axis this is the axis of friction and this is the axis of external force okay so this is external force is 10 friction is also 10 i could guess agree friction da external force da friction pun da external force 20 friction also 20 external force 30 friction also 30 ay ay ya okay ani external force 40 the friction fatala sent at this adjust karto static friction ani 40 paryant jato tar the value aata hai 40 tesanantar tesanantar the value aahe 50 तर स्टैटिक फ्रिक्शन पर काय असणार 50 म्हणजे तो काय करतोय तो इथ पर्यंत इथ पर्यंत स्वतःला ऍडजस्ट करतोय कुठ पर्यंत 50 पर्यंत हा क्वेश्चन मध्ये 50 पर्यंत तो स्वतःला काय करतो आहे तो स्वतःला ऍडजस्ट करतोय तर जेव्हा एक्सटर्नल फोर्स व्हॅल्यू 50 झाला तेव्हा तेव्हा त्याचे व्हॅल्यू काय झाले 50 तर इस पर्यंत हा स्टैटिक फ्रिक्शन असर सरल 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 वाढता है हरु 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 स्वतःला एडजस्ट करता है पर हैचन अंतर ये तर हैचन अंतर जब तुम्हें फोर्स वाढला तर काय होना तर जब समझा 60 तर काय होना तर हैच वैल्यू कमी होना असर 40 पर्यंत एना आनी हैचन अंतर हार काइनेटिक फ्रिक्शन लाग and the इकडे kinetic friction लागना tension अंतर आणि kinetic friction का value कितनी आहे forty the forty the kinetic friction will be fixed on the value forty it will fix be fixed on the value forty newton okay so kinetic friction will fix itself on the value forty newton तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे क्या है यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे क्या लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है तो यहां पे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन ओके स्टैटिक फ्रिक्शन और यहां क्या लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है? Block is at relative rest. Block is at relative rest. और यहाँ पे क्या है? Block is in relative motion. Block is in relative motion. Did you understand? और यहाँ पे आने के बाद friction का value fix हो गया. This is not self-adjusting. Kinetic friction is not self-adjusting. Is not self-adjusting. वो अपना value नहीं adjust करता. Only static friction is self-adjusting. Okay, did you understand, everyone? Everyone, did you understand? I want a 65 yes. Sorry, 57 yes. Come on, guys, everyone, give me a 57 yes. Okay. Yeah, so please note down. Everyone please note down. Please note down this. Fast, fast. We have only three minutes. Note down.
Okay, I will. I'll send you the PDF. Don't worry. I'll send you the PDF also. Okay. So now, have you noted everyone? Have they noted? Yeah. Yeah. Now please note down this. This is the conclusion. Please note down this. This is the conclusion. Everyone, note down. This is the conclusion. So there are three possibilities. First possibility is that friction does not act. So when will the friction not act? Jeva relative motion nasnar and relative motion hona chhi kahi sambhavna nasti nasel. Jeva relative motion nasnar means when there is no relative motion and there is no tendency of relative motion. When there is no tendency, means relative motion nasnar kiva relative motion hona chhi kahi tendency na hi, jese kahi sakhyata na hi. फ्रिक्शन लगना नहीं काइंटी फ्रिक्शन केव लगना जेव देर इज रिटिव मोशन जेव रिटिव मोशन काइंटी फ्रिक्शन लगना वैल्यू फिक्स है तो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं वैल्यू है न्यू के एम समझ लायरेक्शन डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू रिटिव मोशन स्टैटिक फ्रिक्शन केव लगते जेव रिलेटिव मोशन होने की शक्यता है जेव रिटिव मोशन होने की शक्यता है रिलेटिव मोशन है का नहीं फैया की शक्यता जेव स्टैटिक फ्रिक्शन लगे स्टैटिक फ्रिक्शन कस का है? तो सेल्फ एडजस्टिंग है सेल्फ एडजस्टिंग है स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन च मिनिम वैल्यू है जीरो मैक्सिम है यूएसएन समझ लिट अपोजेज द टेन्डेन्सी ऑफ रिटिव मोशन तो रिलेटिव मोशन होने की शक्यता ला अपोज करतो तो रिलेटिव मोशन होने की शक्यता ला अपोज करतो समझ लो सगळ्यांना मुलांनो समझ लो एकदा परत सांगा सगळ्यांनी ईस्ट और वेस्ट ओके चला आता क्लास सम वैसे वेळ झालाय ओके बाय एवरीवन बाय मी तुम्हाला हा पीडीएफ पाठवून देतो ओके आई सेंड यू द पीडीएफ बाय एवरीवन ओके थैंक यू थैंक यू थैंक